Thầy xin kính chào các em đã quay trở lại kênh youtube của thầy à, Trong chương trình hướng dẫn môn toán lớp 4 Trong sách giáo khoa hôm nay Thì à, thầy sẽ hướng dẫn các em bài So sánh các số có nhiều chữ số Ở trang 12 sách giáo khoa nha các em à, Trước khi bước vào bài nếu các em chưa nhấn à, Subscribe đăng ký kênh của thầy Thì các em hãy nhấn à, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ thầy nhé Và đừng quên nhấn chuông thông báo Để nhận được những bài giảng sớm nhất của thầy Còn bây giờ thầy mời các em bước vào bài học hôm nay À, chúng ta bước vào ví dụ 1 à, So sánh số 99.578 và số 100.000 à, Thì chúng ta so sánh thấy đây là số có 5 chỉ số Đây là số 99.578 à, Hàng lớn nhất của nó là hàng chục nghìn Còn đây là số 100.000 à, Số này có 6 chỉ số và hàng lớn nhất của nó là hàng trăm nghìn à, Chúng ta thấy đây là hàng trăm nghìn Còn bên đây là hàng chục nghìn à, Cho nên À, số 100.000 sẽ lớn hơn số 99.578 Hay nói cách khác Số 100.000 sẽ à, lớn hơn Hoặc là số 99.578 sẽ bé hơn à, Hoặc là số 100.000 sẽ lớn hơn à, Từ cách so sánh này thì chúng ta rút ra được cái à, kết luận như sau Khi so sánh số có nhiều chữ số Thì chúng ta đếm xem số nào có ít chữ số hơn thì số đó sẽ bé hơn à, Hay số nào có nhiều chữ số hơn Thì số đó sẽ lớn hơn à, Chúng ta điểm nè Số này 99.578 là số có 5 chữ số Số 100.000 là số có 6 chữ số Thì số có 5 chữ số Sẽ bé hơn Số có 6 chữ số Hay nói cách khác Số có 6 chữ số Sẽ lớn hơn số có 5 chữ số à, Đây là cái cách so sánh thứ nhất à, Thầy nhắc lại cách so sánh thứ nhất khi so sánh các số có nhiều chữ số thì chúng ta sẽ đếm nha, đếm xem à, số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì số đó sẽ bé hơn. Nha, đó là một cách. Chúng ta sang ví dụ thứ hai là so sánh các số có số chữ số bằng nhau. À, nếu nó bằng nhau thì sao? Ví dụ 693.251 và 63.000 Xin lỗi, 693.500. À, đây là hai số có chữ số bằng nhau, đều có 6 chữ số hết. Vậy thì chúng ta sẽ so sánh như thế nào? À, chúng ta sẽ đi so sánh hai số này như sau. Thứ nhất là xem hai số này có bằng chữ số với nhau. À, à, thì chúng ta sẽ đi so sánh từng hàng. À, từng hàng. Chúng ta sẽ so sánh từ hàng lớn nhất đến hàng bé nhất. Đầu tiên là hàng trăm nghìn. Thì hai số này đều có hàng trăm nghìn bằng nhau là 600 nghìn. Tiếp theo chúng ta sẽ so đi đi so sánh hàng kế tiếp, đó là hàng chục nghìn. Thì hai số này đều có hàng chục nghìn là 9, 90 nghìn. À, 90 nghìn, vậy hàng chục nghìn cũng bằng nhau. Chúng ta đi tiếp tục so sánh hàng nghìn. Hàng nghìn cả hai số này đều có hàng nghìn là 3 nghìn. Vậy hàng nghìn bằng nhau luôn. Thì chúng ta sẽ so sánh tiếp theo tới hàng trăm. À, so sánh đến hàng trăm. Hàng trăm ở số 69.000, xin lỗi 693.251 là có hàng trăm là 200. Còn bên số 693.500 có hàng trăm là 500. Vậy chúng ta thấy hàng trăm ở số thứ nhất, ha, thầy tạm gọi số đây là số thứ nhất, có hàng trăm là 2, bé hơn hàng trăm của số thứ hai là 5. À, ta có hàng trăm là 2 là bé hơn 5. À, cho nên số thứ nhất à, sẽ bé hơn số thứ hai à, Số thứ nhất sẽ bé hơn số thứ hai à, Hai số thứ hai sẽ lớn hơn số thứ nhất à, Vậy khi chúng ta so sánh Hai số à, Có các chỉ số bằng nhau Thì chúng ta sẽ đi so sánh từng hàng nhé các em Chúng ta so sánh từng hàng à, So sánh hàng lớn nhất đến hàng thấp nhất à, Một trong cái hàng nào Của số đó lớn hơn Thì số đó sẽ lớn hơn Hàng nào của số đó lớn hơn Thì số đó sẽ lớn hơn nha các em à, Đó là cách so sánh thứ hai À, để làm rõ hơn hai cách so sánh này thì chúng ta sẽ à, đi vào bài tập. À, còn trường một trường hợp nữa, đó là trường hợp mà chúng ta so sánh tất cả các hàng nó bằng nhau thì hai số đó sẽ bằng nhau. Yeah. Tất cả các hàng bằng nhau thì hai số đó sẽ bằng nhau. À, chúng ta sẽ vào phần bài tập 1. Bài tập 1 với yêu cầu điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. À, chúng ta sẽ áp dụng hai cách so sánh mà thầy vừa hướng dẫn chúng ta để chúng ta so sánh. À, đầu tiên là 9.999 Như thế nào với 
À, đây, số này có 4 chữ số. À, số bên phải chúng ta là số 10.000 có 5 chữ số. Vậy thì 9.999 sẽ bé hơn 10.000. À, tiếp theo, 99.999 và 100.000. À, 100.000 là số là có 6 chữ số. 99.999 là số có 5 chữ số. À, như vậy số có 6 chữ số là số lớn hơn. À, chúng ta sẽ điền vào đây là dấu bé. Kế tiếp là 726.585. À, như thế nào với 557.652? À, đây là hai số có đều có số chữ số bằng nhau là đều có 6 chữ số. À, vậy chúng ta sẽ đi so sánh từng hàng. Đầu tiên là hàng trăm nghìn. Hàng trăm nghìn bên đây là 7. Hàng trăm nghìn bên đây là 5. À, 7 lớn hơn 5. Cho nên số 726.585 sẽ lớn hơn 557.652. À. Số kế tiếp. À, 653.211. Như thế nào với 653.211? À, đây là hai số đều có 6 chữ số. Và chúng ta thấy từng hàng của nó đều giống nhau. Đều bằng nhau. À, hàng trăm nghìn là 6 nè. Bên đây cũng là 6. Hàng chục nghìn là 3, 5, bên đây cũng 5, hàng nghìn bên đây 3, bên đây cũng là 3, hàng trăm bên đây 2, bên đây cũng 2, hàng chục bên đây 1, bên đây cũng 1, hàng đơn vị bên đây 1, bên đây cũng 1. À, tất cả các hàng nó đều giống nhau cho nên hai số này bằng nhau. Chúng ta sẽ điền dấu bằng. Số tiếp theo. 43.256. Như thế nào so với 432.510? À, à, số bên tay trái chúng ta là số có 5 chữ số. Số bên tay phải chúng ta là số có 6 chữ số. À, nên số có 6 chữ số là số có nhiều chữ số hơn. À, là số sẽ lớn hơn. Chúng ta sẽ điền vào đây. À, dấu bé. À, cuối cùng. À, 845.713. Như thế nào so với 854.713? À, đây là hai số có cùng chữ số. Đều có 6 chữ số hết. Vậy thì chúng ta sẽ đi so sánh từng hàng. Đầu tiên là hàng trăm nghìn. À, có đều là 800 nghìn Vậy hàng trăm nghìn bằng nhau Tới hàng chục nghìn à, Số bên tay trái chúng ta có 40 nghìn Số bên tay phải chúng ta có 50 nghìn à, Vậy thì 50 nghìn sẽ lớn hơn 40 nghìn à, Nên số bên tay phải chúng ta sẽ, sẽ, sẽ là số lớn hơn Và chúng ta cũng điền nhau Dấu bé à, Như vậy chúng ta đã so sánh được các số ở bài tập 1 Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng Chúng ta sang bài tập số 2 đó là tìm số lớn nhất trong các số sau. À. 59876, 651.321, 499.873 và 902.011. À, chúng ta sẽ tìm số lớn nhất. Vậy chúng ta xem đây số nào có nhiều chữ số nhất. À, chúng ta tìm thấy 3 số có 6 chữ số. Đó là số thứ nhất Xin lỗi, số thứ hai số thứ ba và số thứ tư Số thứ nhất là số có 5 chữ số, vậy là số thứ nhất là số bé nhất rồi. Bé nhất thì không đáp ứng được yêu cầu tìm số lớn nhất, nên chúng ta lội ngay từ đầu số đầu tiên, đó là 59.876. À, xem còn 3 số còn lại là đều là số có 6 chữ số hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh từng hạng của chúng. Đầu tiên, số thứ số thứ hai này có hàng trăm nghìn là số 6 nè. À, số thứ ba có hàng trăm nghìn là 4 nè. Và số thứ cuối cùng số hàng trăm nghìn là 9 nè. Chúng ta thấy 6, 4 và 9 thì chắc chắn 9 là số lớn nhất rồi. À, cho nên số lớn nhất trong các số này là số à, 902.011. Nè. À, chúng ta sang bài tập số 3. Với yêu cầu là ship các số theo thứ tự từ bé đến lớn. À, thì ship các số theo thứ tự từ bé đến lớn. À, vậy chúng ta sẽ xem số nào có ít chữ số nhất. À, số nào có ít chữ số nhất. Thì số đó là số bé nhất. À, trong ba số này thì chúng ta thấy đây. Số đầu tiên luôn. À, số này là số có bốn chữ số. Thấy ít chữ số nhất. Vậy số đầu tiên là số bé nhất. À, đó là 2467. À, tiếp theo à, tiếp theo là số à, 28.092 số này là có 5 chữ số vậy là số này sẽ là số 
đứng sau số 2467 à, là 28.092. Còn lại hai số đó chính là 943.567 và 93 932.018 đây là hai số có đều có 6 chữ số thì chúng ta đi, sẽ đi so sánh hai số này để xem số nào lớn hơn số nào lớn thì số đó sẽ đứng ở sau cùng à. đầu tiên là chúng ta sẽ xét hàng trăm nghìn thì đều có là hàng trăm nghìn đều là 900 nghìn à, tới hàng chục nghìn à, ở số này có hàng chục nghìn là 4 còn số bên đây có hàng chục nghìn là 3 thì 4 sẽ lớn hơn 3 cho nên số lớn nhất là số 943.567 And sẽ là số đứng sau cùng và số đứng tiếp theo là 932.018 và số cuối cùng chính là 943.567 chúng ta sang bài tập số 4 à, bài tập số 4 chúng ta sẽ tìm số à, lớn nhất có 3 chữ số số lớn nhất có 3 chữ số chính là số à, 999 à, 999 quá dễ Tiếp theo là số bé nhất có 3 chữ số. À, số bé nhất có 3 chữ số chính là số 100. À, số bé nhất có 3 chữ số là số 100. Câu C số lớn nhất có 6 chữ số. À, số lớn nhất có 6 chữ số là 999.999. À, 999.999. Và số cuối cùng là số bé nhất có 6 chữ số. À, số bé nhất có 6 chữ số là số 100.000. À, số 100 nghìn à, này hơi bị lỗi chút nha à, như vậy chúng ta đã hoàn thành được 4 bài tập à, bài tập 1 bài tập 2 và bài tập 3 bài tập 4 à, nếu trong quá trình hướng dẫn 4 bài tập này các em có gì gặp khó khăn thắc mắc thì các em có thể comment phía bên dưới thầy sẽ giải đáp những thắc mắc cho các em còn à, hôm nay bài hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc à, nếu các em chưa nhấn à, subscribe đăng ký kênh ủng hộ thầy thì các em hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ thầy nhé À, thầy xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau của thầy.